আসসালামু আলাইকুম আপনারা কেমন আছেন আশা করছি সকলে ভালো আছেন তো অনেকেই আমাকে কমেন্ট করেন বা অনেকেই জানতে যাচ্ছেন যে আসলে আমি কিভাবে ভিডিও এডিট করি বা কিভাবে ভিডিও এডিট করে বা আমি কোন সফটওয়্যারটি ব্যবহার করি এগুলো বিষয়ে অনেকেই অনেক কমেন্ট করতেছেন তো সেই বিষয়ে নিয়ে আসলে আজকে ভিডিও এবং আজকের যে ভিডিওটা হবে তা হচ্ছে ভিডিও এডিটিং নিয়ে তো আমি যে সফটওয়্যারটি ব্যবহার করি বেশ কয়েকটা সফটওয়্যার ব্যবহার করি তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি যেটা ব্যবহার করি তা হচ্ছে প্রিমিয়ার প্রো তো প্রিমিয়ার প্রো নিয়ে আজকে কিছু আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে বেসিক কীভাবে আপনারা এডিট করবেন এই বিষয়গুলো দেখাবো এরপরে ধাপে 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 সবগুলো বাকি যে এডিটিং বিষয়গুলো আছে সেগুলো বিষয়ে কথা বলবো এবং বাকি যে সফটওয়্যারগুলো আছে সেগুলো বিষয়ে কথা বলবো তো স্ক্রিনে যেটা দেখতে পাচ্ছেন অ্যাডোবি প্রিমিয়ার প্রো সিসি এটা হচ্ছে দুই হাজার তো এটা যখন আমি ওপেন করব ওপেন করার পর এটা এই অবস্থা দেখা যাবে তো এখান থেকে আমাদেরকে মূলত কাজ করতে হবে তো আমরা যদি গল্প কোনো কিছু যদি আমরা খাতায় লিখতে যাই তো প্রথমে আমাদেরকে কিন্তু ওই গল্পটা লিখতে হবে তারপর হচ্ছে লোকেশন লোকেশন এ এগুলো আর কি প্রথমে আমাদেরকে খাতার মধ্যে লিখতে হবে লিখার পর তারপরে আমরা হচ্ছে গল্প শুরু করব তো ঠিক প্রিমিয়ার প্রো বা প্রিমিয়ার প্রো ছাড়াও যে বাকি যে সফটওয়্যারগুলো আছে সেই সফটওয়্যারগুলো ঠিক এভাবেই কাজ করতে হয় তো এটা হচ্ছে আমরা ওপেন করলাম তার মানে আমরা একটা খাতা ওপেন করলাম তো খাতা ওপেন করার প্রথমে আমাদেরকে প্রথম যে পেজটা আসবে এই প্রথম পেজে আমরা এখানে ফাইলে যাব ফাইলে যাওয়ার পর এখানে নিউ নিউ এজে আমরা প্রজেক্ট অর্থাৎ আমরা নিউ একটা প্রজেক্ট ক্রিয়েট করব আচ্ছা আমরা এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর নতুন একটা উইন্ডো ওপেন হয়েছে উইন্ডো ওপেন হওয়ার পর এখানে লেখা আসতেছে উপরের নাম তারপর নিচে লোকেশন তারপরে নিচে আরও অনেক কিছু অপশন আছে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমি কথা বলবো তা প্রথমে হচ্ছে নাম অর্থাৎ এই প্রজেক্টটার একটা নাম দিতে হবে অর্থাৎ আপনার যদি শর্ট ফিল্ম হয় নাটক হয় বা আপনার যদি টিউটোরিয়াল ভিডিও হয় সেক্ষেত্রে আপনার টিউটোরিয়াল ভিডিওটা কোন সাবজেক্টের কি বিষয় সেই বিষয়ে উপরে প্রথমে নাম দিতে হবে তো প্রথমে আমি একটা নাম দিচ্ছি আমার চ্যানেলের নামই দিচ্ছি হ্যাঁ প্রথমে আমি নামটা দিলাম নামটা দেওয়ার পর নিচে দেখাচ্ছে হচ্ছে লোকেশন অর্থাৎ আমি এই প্রজেক্টটা কোন জায়গায় সেভ রাখব সেটা হচ্ছে লোকেশন তো এখানে লোকেশনের জন্য আমি যেটা পছন্দ করব তা হচ্ছে সি না সি ড্রাইভটা হচ্ছে যদি আমি সি ড্রাইভে এই লোকেশনটা চুজ করে দিই তাহলে কি হবে উইন্ডোজটা খুব তাড়াতাড়ি ফুল হয়ে যাবে মানে সিটা সি ড্রাইভটা খুব ফুল হয়ে যাবে খুব দ্রুত যার কারণে আমি সি ছাড়া যে বাকি যে ড্রাইভগুলো আছে যেমন ই আছে ডি আছে এফ আছে জি আছে বাকি যে ড্রাইভগুলো আছে এই ড্রাইভগুলোর মধ্যে যে স্পেসটা যে ড্রাইভটার মধ্যে আপনার স্পেস বেশি ফাঁকা আছে সেই ড্রাইভের মধ্যে এই লোকেশনটা আপনাকে দেখাই দিতে হবে তো ওটা আমি লোকেশন একটা দেখাই দিলাম আমার হচ্ছে এখানে এইস ফাঁকা আছে তো আমি এইসটা দেখাই দিলাম আপনার যেটা ফাঁকা আছে আপনি সেটাই দেখাই দিবেন এরপরে নিচে আসছে হচ্ছে জেনারেল জেনারেলের পরে দেখবেন এখানে লেখা আছে হচ্ছে ভিডিও রেন্ডারিং অ্যান্ড প্লেব্যাক ভিডিও রেন্ডারিং অ্যান্ড প্লেব্যাক অর্থাৎ আমরা ভিডিওটা ভিতরে যা ভিডিওটা আমরা প্লেব্যাক করে দেখবো টানবো আগে টানবো পিছে টানবো সামনে টানবো এভাবে টানবো টানি আমরা প্লে করি এটাকে দেখবো এটাই হচ্ছে ভিডিও রেন্ডারিং অ্যান্ড প্লেব্যাক তো এখানে আমি যদি ক্লিক করি রেন্ডারিং এখানে দুটি অপশন আসতেছে একটা হচ্ছে মার্কারি প্লেব্যাক ইঞ্জিন সিপিও আর নিচে আর একটা দেখতেছেন মার্কারি প্লেব্যাক ইঞ্জিন সফটওয়্যার অনলি তো এখানে দুটো অপশন দেখা যাচ্ছে দুইটা অপশনের মধ্যে আপনার যদি এক্সটার্নাল গ্রাফিক্স কার্ড লাগানো থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা দেখাই দিবেন মার্কারি প্লেব্যাক ইঞ্জিন জিপিউ জিপিউ অর্থাৎ আপনার পিসিতে যদি এক্সটার্নাল মানে আলাদা যদি গ্রাফিক্স কার্ড লাগানো না থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা নিচের অপশনটা সিলেক্ট করে দেবেন অর্থাৎ এখানে লেখা আছে মার্কারি প্লেব্যাক ইঞ্জিন সফটওয়্যার অনলি যদি আপনার গ্রাফিক্স কার্ড লাগানো না থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা এই অপশনটা সিলেক্ট করে দিবেন মার্কারি প্লেব্যাক ইঞ্জিন সফটওয়্যার আর যদি আপনার এক্সটার্নাল গ্রাফিক্স কার্ড লাগানো থাকে টু জিবি ফোর জিবি এইট জিবি যে কোনো গ্রাফিক্স কার্ড যদি আপনার লাগানো থাকে এক্সটার্নাল মানে আলাদা গ্রাফিক্স কার্ড যদি আপনার পিসিতে লাগানো থাকে সেক্ষেত্রে মার্কারি প্লেব্যাক ইঞ্জিন জিপিও এটা আপনি সিলেক্ট করে দিবেন তো আমার যেহেতু গ্রাফিক্স কার্ড লাগানো আছে সেহেতু আমি এটা সিলেক্ট করে দিলাম আপনার যদি না লাগা থাকে তো আপনি নিচেরটা সিলেক্ট করে দিবেন আচ্ছা আমরা তারপরে নিচে আসতেছেন ভিডিও অবশ্যই আমরা ভিডিও এডিট করব যার কারণে আমাদের একটা ভিডিও যা আছে তাই থাকবে টাইম কোড তারপর হচ্ছে অডিও অডিও এখানে ঠিক থাকবে ঠিক আছে তারপরে নিচে হচ্ছে ক্যাপসার অর্থাৎ ক্যাপসার এখানে আপনার দুটো অপশন দেখতে পাচ্ছেন একটা হচ্ছে ডিবি একটা হচ্ছে এস ডিবি ডিবিটা হচ্ছে আগের ফরমেট অর্থাৎ অনেক আগের যে ফরমেট সেটা হচ্ছে ডিবি অর্থাৎ ডিবি হচ্ছে মানে নর্মাল আর কি ভিডিওর যে সাইজটা হচ্ছে আমরা ভিডিও যে এডিট করব এডিট করার পর যে ফাইনাল যে ভিডিওটা রেন্ডার দেবো রেন্ডার পর রেন্ডার
আমাদের স্টোরেজ যে ফাইল যে আমরা যেখানে আনবো আনার পর যে কাজ করব সেই ফাইল স্টোরেজ হচ্ছে এই যে সাইডেরটা এখানে দেখেন আমার যে যে প্রজেক্টের যে নামটা সেই নামটা উপরে দেখতেছেন যে প্রজেক্টের নাম ফটোভিশন ফটোভিশন দেওয়া আছে আমরা এখান থেকে এখন আমরা স্টোরেজ অর্থাৎ আমাদের যে ভিডিও ফাইলগুলো আছে অডিও ফাইলগুলো আছে ইমেজ আছে এই ফাইলগুলোকে আমরা এখানে স্টোরেজ এখানে আনিয়ে রাখবো রাখার পর এখান থেকে আমাদের যেটা যেটা কাজ হয় আমরা সেটা সেটা এখান থেকে নিয়ে তারপরে এডিট করব তো প্রথমেই এখানে কাজ করতে হলে অবশ্যই যখন আপনারা শর্ট ফিল্ম বা নাটক কোনো কিছু করতে যাবেন ভিডিও তো আপনার অনেক ফাইল হবে একটা দুইটা না যদি একটা দুইটা হয় সেক্ষেত্রে ফোল্ডার ক্রিয়েট করার দরকার নেই যদি অনেক বেশি হয় সেক্ষেত্রে এখানেও আপনার ফোল্ডার ক্রিয়েট করতে হবে আমাদের পিসিতে যেমন আমরা একটা ড্রাইভের ভেতর বিভিন্ন ফোল্ডার থাকে বিভিন্ন নামকরণ থাকে যেগুলো আমরা বের করতে খুব সহজেই বের করতে পারি তো এখানে আমরা নিউ বিনে গেলাম নিউ বিনে যাওয়া মানে হচ্ছে নিউ বিন মানে হচ্ছে নিউ ফোল্ডার অর্থাৎ আমরা একটা নিউ ফোল্ডার করলাম নিউ ফোল্ডার করে এখানে আমরা ভিডিও লাগব ভিডিও লিখলাম ভিডিও লেখার পর আমরা আর একটা আবার ফোল্ডার করব নিউ বিন এখানে লিখবো অডিও তো মোটামুটি দুইটার কাজ আমার যেহেতু আমরা একটা অডিও বা একটা ভিডিও হইলে মোটামুটি শর্ট ফিল্মের কাজগুলো মোটামুটি কমপ্লিট করা যায় তো আমি দুইটা ফোল্ডার করলাম আপনার যদি আরও কোনো ফোল্ডার থাকে ইমেজের ফোল্ডার থাকে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকের ফোল্ডার থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা আলাদা আলাদা ফোল্ডার করে নেবেন সেক্ষেত্রে খুব ভালো হবে তো আমি আপাতত দুইটা করে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে তো প্রথমে ভিডিও এই ভিডিওটা হচ্ছে আমরা এখান থেকে ইনপুট করব ভিডিও কোথায় আছে সেটা নিয়ে আসবো এখান থেকে আচ্ছা এখানে আর একটা বিষয় আছে সেটা হচ্ছে সিকোয়েন্স আমরা এখন সিকোয়েন্স ক্রিয়েট করব এখানে গেলাম এখানে দেওয়ার পর নিউ আইটেম নিউ আইটেমের পর এখানে দেখা যাচ্ছে যে সিকোয়েন্স অর্থাৎ এখানে আমরা একটা সিকোয়েন্স নেব সিকোয়েন্স হচ্ছে কি একটা রাস্তা অথবা একটা রোড আমরা যখন শর্ট ফিল্ম করব শর্ট ফিল্মের ক্ষেত্রে একটা সিকোয়েন্স মানে হচ্ছে একটা রোড একটা রোড থেকে যখন আমরা আর একটা রোডে যাবো তখন একটা সিকোয়েন্স থেকে তখন আর একটা সিকোয়েন্সে যাবে ঠিক একইভাবে আমরা যখন শর্ট ফিল্ম বা নাটক করব তখন কিন্তু সিকোয়েন্সের ব্যাপার আছে একটা নাটকের মধ্যে বিশটা সিকোয়েন্স থাকতে পারে তিরিশটা সিকোয়েন্স থাকতে পারে পঞ্চাশটা সিকোয়েন্স থাকতে পারে একটা শর্ট ফিল্মের মধ্যে দশটা সিকোয়েন্স থাকতে পারে পনেরোটা সিকোয়েন্স থাকতে পারে বিশটা সিকোয়েন্স থাকতে পারে তো এটা হচ্ছে সেই সিকোয়েন্স সিকোয়েন্স তো আমরা একটা ক্রিয়েট করব অর্থাৎ একটা সিকোয়েন্স ক্রিয়েট করব তো সিকোয়েন্সটা ক্রিয়েট করতে গেলে আপনার ভিডিও ফাইলটা কি ফাইল যদি হাই কোয়ালিটি ফাইল হয় যেহেতু আমি প্রথম থেকে হাই কোয়ালিটি এস ডিভি ফাইল সিলেক্ট করলাম সেহেতু আমার ভিডিওটা হবে অবশ্যই হাই কোয়ালিটি তো হাই কোয়ালিটি ফাইল হলে আমাদের যে যে ডিএসএলআর ক্যামেরা সেই ডিএসএলআর ক্যামেরার হাই কোয়ালিটি ফাইল আমরা দেখাই দেব তো এখানে অনেক অপশন দেখতেছেন অনেক অনেক অপশনের মধ্যে এখানে দেখতেছেন ডিজিটাল এসএলআর মানে ডিএসএলআর অর্থাৎ ডিএসএলআর ক্যামেরার যখন আমরা ভিডিও সেটিংয়ে যাব সেটিংয়ে যাওয়ার পর দেখবেন আপনার অনেক অপশন থাকে উনিশশো বিশ হাজার আশি বারোশো আশি সাতশো বিশ এরকম অনেক অপশন থাকে তো আপনি যদি উনিশশো বিশ হাজার আশিতে ভিডিওটা ক্রিয়েট করে থাকেন তো সেক্ষেত্রে আপনি উনিশশো বিশ হাজার আশি এখান থেকে ক্রিয়েট করে নেবেন তো এখান থেকে আমি গেলাম হাজার আশি তিরিশ পি তিরিশ পি মানে তিরিশ পি মানে হচ্ছে পার সেকেন্ড মানে এফপিএস যেটাকে বলে তারপরে আছে পঁচিশ এফপিএস তারপরে আছে হচ্ছে চব্বিশ এফপিএস তো আমি এখান থেকে তিরিশ এফপিএস ক্রিয়েট করে নিলাম আপনি চব্বিশও নিতে পারেন পঁচিশও নিতে পারেন আবার তিরিশও নিতে পারেন তো আমি এখানে তিরিশ নিলাম তিরিশ নেওয়ার পর আপনার পাশে দেখতেছেন সেটিং অর্থাৎ ওই যে তিরিশ এফপিএস নিলাম আমি উনিশশো বিশ হাজার আশি তিরিশ এফপিএস এইটাকে আপনি আবার মডিফাই করতে পারেন মডিফাই করার জন্য এখানে সেটিং দেওয়া আছে এই সেটিং থেকে আপনি মডিফাই করতে পারবেন তো আমার এটার দরকার নাই তো ওখানে আমি সিকোয়েন্সে গেলাম যা ওকে করলাম ওকে করার পর আমার একটা সিকোয়েন্স চলে আসলো এখন আমি ভিডিও বা অডিও যে ফাইলগুলো আছে সেই ফাইলগুলো এখানে নিয়ে আসব তো এখানে আমি ভিডিওতে ক্লিক করলাম ভিডিওতে ক্লিক করে রাইট বাটনে ক্লিক করার পর এখানে দেখাচ্ছি ইনপুট মানে ইনপুট থেকে আমি যে আমার যে ভিডিওগুলো আছে সেই ভিডিওগুলো আমি এখানে নিয়ে আসবো তো এখান থেকে আমি ভিডিও এখানে কিছু সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর এখান থেকে আমি নিয়ে আসলাম বেশ কিছু ভিডিও আমি নিয়ে আসলাম একটা সিকোয়েন্সের জন্য যতগুলো ভিডিও লাগে সব এগুলো আমি নিয়ে আসলাম যখন আর একটা সিকোয়েন্সের আবার কাজ হবে তখন আর একটা সিকোয়েন্স ক্রিয়েট করবো ক্রিয়েট করে আবার নতুন একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করবো ক্রিয়েট করার পর তখন দ্বিতীয় সিকোয়েন্সের কাজ করব আচ্ছা এখানে আমার ভিডিওগুলো অলরেডি চলে আসছে তো এগুলো আমি এখন প্লে করে দেখবো যে কোনটা আমার প্রথমে লাগবে কোনটা আমার একটু পরে লাগবে কোনটা আমার একটু আগে লাগবে সেই বিষয়গুলো আমার এখন প্লেব্যাক করে দেখতে হবে তো এখানে দেখতেছেন আমি এখানে যখন ডাবল ক্লিক করলাম ডাবল ক্লিক করার পর এখানে একটা প্লেব্যাক দেখতে পারতেছেন তো আমি একটু প্লে করে দেখতেছি যে এটা প্লেটা কোথার থেকে নেব আর কোথার থেকে শেষ করব মানে
নেব তো প্রথমে আবার এখানে গেলাম এই যে এখানে দেখতেছেন এখান থেকে আমরা ডায়লগ শুরু করব আবার শুরু করব এই যে এখান থেকে আমার শুরু হ্যাঁ এখান থেকে আমি শুরু করব তো এটা শুরু করতে জন্য এই ভিডিও ফাইলটা আমাকে নিয়ে আসতে হবে যার কারণে আমি এই যে নিচে যে অপশনটা দেখতেছেন এটা হচ্ছে শুরু মানে হচ্ছে মার্ক আমি প্রথমে এটা মার্ক করলাম মার্ক করার পর এর আগের যে ভিডিওটা ছিল সেই ভিডিওটা আর থাকতেছে না মানে এখান থেকে ভিডিও শুরু হচ্ছে এখন আমাকে শেষটা দেখতে হবে আমি আবার প্লে করব প্লে করার পর এই শেষটা দেখব আচ্ছা অন্য কারোর সাথে বিয়ে হয়ে গেলে কি করবা এতটুকু পর্যন্ত আমরা নেব এখানে আমরা এই যে দেখতেছেন এখানে আউট অর্থাৎ এটা হচ্ছে এই ফ্রেমের ইন এটা আমরা এখানে শেষ করলাম শেষ করার পর আপনারা দেখতেছেন মাঝখানে একটা মার্ক করা একটা সাদা এজ রেখা চলে আসছে এর মাঝখানে যে ভিডিওটা সেই ভিডিওটা আমরা সিলেক্ট করলাম এখন এই ভিডিওটা সিলেক্ট করার পর আমরা এখন এই যে নিচে যে বারটা দেখতেছেন এই যে বারটা দেখতেছেন এই বারের মধ্যে আমরা নিয়ে আসব এখানে যে দেখতেছেন আপনারা হচ্ছে এই যে অনেক কয়েকটা আপনারা ট্যাপ দেখতেছেন ছোট ছোট এই যে রেখার মতো দেখতেছেন যে আমাদের খাতার মধ্যে যেমন রেখা আছে সেরকম রেখার মধ্যে দেখতেছেন এর মাঝে দেখতেছেন একটা ডাবল রেখা অর্থাৎ এই ডাবল রেখার উপরের যে রেখাগুলো দেখতেছেন এগুলো প্রতিটাই হচ্ছে এক একটা করে ভিডিও মানে এক একটা করে ভিডিও আমরা ওখানে বসাইতে পারবো আর এর যে ডাবল রেখার যে মাস্ক ডাবল রেখার যে নিচে দেখতেছেন এগুলো সবগুলো অডিও এখানে কোথাও কথা থাকতে পারে কোথাও ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক থাকতে পারে হ্যাঁ বিভিন্ন অডিও আমরা নিচে লেয়ার যত আছে নিচে কাজ করতে থাকবো নিচে নামতেই থাকবে তারপরে উপরেরটা হচ্ছে ভিডিও যত ভিডিও আমরা উপরে দেবো তত ভিডিও ওর উপরে কাজ হতেই থাকবে তো আমরা প্রথমে তারপরে আমরা এখানে স্ক্রিনে দেখলাম এই স্ক্রিনে আমরা যদি এখানে ক্লিক করি ক্লিক করার পর যদি এখানে নিয়ে আসি তারপরে দেখেন এই যে ভিডিওটা নিচে চলে আসতেছে এখানে ভিডিওটা আমরা নিয়ে আসলাম অর্থাৎ এই ভিডিওটার মধ্যে ক্লিক করে এই ভিডিওটা আমি আবার দেখাচ্ছি ডিলিট করে দিলাম এই যে ভিডিওটা আছে এই ভিডিওটার মধ্যে মাউসে আমি ক্লিক করার পর এখানে আমি নিয়ে আসলাম ভিডিওটা এখন যদি ধরেন হচ্ছে আমার আপনার হচ্ছে শুধুমাত্র ভিডিওর দরকার কোনো অডিওর দরকার নেই আমার অডিওর দরকার আছে কিন্তু আপনার অডিও নাও দরকার হতে পারে সেক্ষেত্রে এই যে নিচে যে ভিডিওর একটা লোগো চিহ্ন দেখতেছেন ড্রাগ টু ভিডিও অনলি অর্থাৎ এখানে যদি আপনি ক্লিক করার পর ড্রাগ করে যদি আপনি এই বারের মধ্যে নিয়ে আসেন সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র অনলি শুধু ভিডিওটা আসবে কোনো অডিও আসবে না আমি দেখাচ্ছি এখানে ক্লিক করার পর আমি এখানে নিয়ে আসলাম এখানে অনলি দেখেন শুধু ভিডিওটা আসছে কোনো অডিও আসে নাই আবার ডিলিট করে দিলাম এখন যদি আপনার শুধুমাত্র অডিওটার দরকার হয় সেক্ষেত্রে আপনারা এই যে পাশে দেখতেছেন অডিও চিহ্নটা দেখতেছেন এই অডিও চিহ্নটা এখানে ড্রাগ করে আপনি নিচে যদি নিয়ে আসেন তাহলে শুধুমাত্র অডিওটা চলে আসবে আপনার যেটা দরকার হবে আপনি সেটা নিয়ে আসবেন এখন আমার দরকার হচ্ছে অডিও ভিডিও আমার দুইটাই দরকার যার কারণে ওই ফুটেজের মধ্যে ক্লিক করলাম ফুটেজের মধ্যে ক্লিক করার পর এখানে নিয়ে আসলাম নিয়ে আসার মধ্যে এখানে বসাইলাম এখানে বসার পরও আমি প্লে করে এটাকে দেখতে পারবো এখানে আমি যদি হচ্ছে স্পেস বারে যদি আমি এখানে টাচ করি তাহলে এটা প্লে হবে অন্য কারোর সাথে বিয়ে হয়ে গেলে কি করবা এই ভিডিওটা আমি এখানে নিয়ে আসলাম এখন এটা যখন আমি শুরু করব এই শর্ট ফিল্ম বা কোনো কিছু যখন শুরু করব তখন যদি আমি প্লে করি তো যদি অন্ধকার থেকে আলোকিত হয় সেক্ষেত্রে ভালো দেখা যাবে যদি একবারে সরাসরি আলোকিত হয় সেক্ষেত্রে প্রবলেম সেক্ষেত্রে আমরা এখানে একটা ফেড আউট দিয়ে দিলাম এখানে রাইট বাটনে ক্লিক করলাম রাইট বাটনে ক্লিক করো অ্যাপ্লাই ডিফল্ট ট্রান্সলেশন অর্থাৎ এটা যদি আমরা ক্রিয়েট করি এটা ক্রিয়েট করার পর ব্যাপারটা কি হবে একটু দেখাই যে এটা পুরো স্ক্রিনটা অন্ধকার যখন এটা প্লে হবে প্লে হওয়ার পর আসতে এ করে আলো আসবে মানে এটা হচ্ছে শুরুটা আপনি শর্ট ফিল্ম দেখেন আপনি নাটক দেখেন মুভি দেখেন যে কোনো কিছু দেখবেন প্রথমিক স্টার্টিং কিন্তু অন্ধকার থাকবে অন্ধকার থাকবে অন্ধকার থেকে আলোকিত আসবে কিছু একটা সবাই নেবে এক সেকেন্ড সময়ের মধ্যে একটু আলোকিত আসবে আসার পর কাজ হবে আচ্ছা তারপরে আমি এখন অন্য যে ফাইলগুলো আছে সেই অন্য ফাইলগুলো নিয়ে আসবো একটু প্লে করে আমাকে দেখতে হবে আচ্ছা অন্য কারোর সাথে বিয়ে হয়ে গেলে কি করবা আবার স্টার্ট দিলাম 
এখান থেকে আমরা ইন করলাম অর্থাৎ এতটুকু আমার দরকার এখান থেকে আমরা ইন করলাম ইন করার পর আবার এখানে ভিডিওতে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর আমি এখানে নিচে নিয়ে আসলাম নিয়ে আসার পর এখন আবার প্লে করে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে আচ্ছা অন্য কারোর সাথে বিয়ে হয়ে গেলে কি করবা বলে যাব এখানে যদি আবার আপনারা এই যে নিচে যে বার আছে নিচে বারে আবার এডিট করতে পারবেন কারণ এখানে যদি একটু সমস্যা হয় 1 সেকেন্ড 2 সেকেন্ড সমস্যা এখান থেকে আপনারা কাটতে পারবেন এখানে আমি গেলাম আচ্ছা অন্য কারোর সাথে বিয়ে হয়ে গেলে কি করবা এই যে অতিরিক্ত কিছু আছে অতিরিক্ত যে জায়গাটা আছে অতিরিক্ত জায়গাটা আমি এখানে যদি মাউসটা নিয়ে যাই তে দেখেন এখানে একটা ছোট একটা তীরের মতো আসছে এই তীরটাকে আমরা যদি কিবোর্ড মাউসে যদি আমরা ক্লিক করি ক্লিক করার পর যদি আস্তে করে যদি এদিকে নিয়ে যাই তাহলে ওই ভিডিওটা আগের পরের যে ভিডিওটা সেই ভিডিওটা কেটে গেল কেটে যাওয়ার পর আমরা যদি এখানে আবার রাইট বাটন ক্লিক করি রাইট বাটন ক্লিক করার পর এখানে দেখতেছেন রিপোল ডিলিট অর্থাৎ যে অংশটা আমরা ডিলিট করলাম সেই অংশটা ব্লাঙ্ক যে অংশটা আছে সেই অংশটা পূরণ হয়ে যাবে এর পরে যে ভিডিওটা নিয়ে আসছি এর পরের ভিডিওটা অটোমেটিকভাবে সাইডে চলে যাবে এখানে এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর ওখান থেকে মানে সরাসরি এখানে চলে গেল আবার আমরা এখানে প্লে করে দেখতেছি আচ্ছা অন্য কারোর সাথে বিয়ে হয়ে গেলে কি করবা বলে যাব একটু ডায়লগ আমরা নিলাম আবার একটু আগাই দিলাম আগাই দিয়া আমরা কন্ট্রোল এস দিলাম এস দিলে হচ্ছে কন্ট্রোল এস দেওয়ার পর মানে হচ্ছে সেভ হয়ে গেল যাই হোক প্রথমে মেয়ে একটা ডায়লগ দিল তারপরে ছেলে একটা ডায়লগ দিল আমরা যেভাবে শর্ট ফিল্মের কাজ করি আর কি আচ্ছা তারপরে আমরা এখন এই ছেলেটা যে কথা বলল ভুলে যাব এই কথাটার হচ্ছে একটা আবেগ নিয়ে আসতে হবে যাতে এই কথাটা শোনার পর মেয়ে একটা একটা স্যাড মোমেন্ট নিয়ে আসতে হবে স্যাড মোমেন্ট যদি আমরা ফুটেজ আছে আমাদের সেই ফুটেজগুলো আমরা এখন নিয়ে আসব शुरू कर लुरु कर आस्ते ही मुक्त फिर आई शर्ट এখানে আমরা ইন করে দিলাম ইন করার পর আমরা এখানে নিয়ে আসলাম এই ফুটেজটাকে নিয়ে আসলাম ভুলে যাব ভুলে যাব হুম আমার এখানে অডিওটা কিন্তু দরকার নেই আমি এটা অডিওটা আবার ডিলিট করে দেবো এইটা ডিলিট করার জন্য আবার এখানে রাইট বাটনে ক্লিক করার পর আনলিংকে যাব আনলিংকে যাওয়ার পর বিশেষ যে অডিওটা আছে এই অডিওটা আমি ধরার পর ডিলিট করে দিলাম বাস এটা ডিলিট হয়ে গেল মোটামুটি আমরা আবার প্রথম থেকে ইয়া প্লে করে দেখতেছি सत्तर सत्तर दिए नीचे हलो फ्रेम एखे जा दिल अपटिकल फलो ये दिए हमें ओके कर लम ओके करार क्योंकि एकटू मैं स्लो मोशन हो गए सत्तर पार्सेंट आगे हंड्रेड पार्सेंट छो तर सत्तर पार्सेंट कर लम एक स्लो हो गए एखी एखे जाने ऊपरे देखते हैं लाल हो गए ये लाल जो चिन्ह देखते हैं लाल मान हे अपनर भिडियो हे आनकम्प्रेस आखो भिडियो और ये अवस्था जो अपनी प्ले करें से क्षेत्र में पिसि खूब अनेक शक्ति लागे पिसिर से क्षेत्र में आपके नर्माल कर नर्माल करार्ज आनी भिडियो फुटेजटार मध्य क्लिक करार पर आनी एखे सिकुएन्से जा सिकुएन्से जाडार सिलेक्टेड एखे हमें क्लिक कर ल्लिक करार शुद्ध वही भिडियोटा कम्प्रेस करार पर ये स्मुथलि करते मैं फास्ट थकबे ना अलरेडी हो गए आर प्ले करते ওকে একটু কিন্তু স্লো হয়ে গেছে যে মেয়ের শটটা আছে স্লো হয়ে গেছে আমরা কন্ট্রোল এস দিয়ে এটাকে আমরা সেভ করে রাখলাম সেভ করে রাখার পর এখন আমরা এই যে ভিডিও আছে ভিডিও থেকে ক্লোজ দিলাম যত ভিডিও লাগবে তত আমরা কাজ করব আচ্ছা তারপর আমরা এখন অডিওত যাব অডিও যাওয়ার পর আমাদের এখন অডিওর কাজ অডিও তো আমরা গেলাম যাওয়ার পর আমরা একটা ড্রাইভে যাব যে আমরা হচ্ছে একটা অডিও নিয়ে আসলাম 
অডিওটা নিয়ে এসে এটা আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড হিসাবে কাজ করব ব্যাকগ্রাউন্ড হিসাবে আমি এখানে নিচে নিয়ে আসলাম নিয়ে আসার পর এখানে আমি যে সাইডে আছে যে অডিওটাতে নিয়ে আসলাম নিয়ে আসার পরে যে সাইডে একটা ডাবল ক্লিক করলাম ডাবল ক্লিক করার পর এটা ডিটেলস অর্থাৎ একটু বড় হচ্ছে বড় হওয়ার পর আমার ডিটেলসটা দেখাবে যে এইটার লেভেলটা কোন অবস্থায় আছে তো আমি এটা একটু প্লে করে দেখাচ্ছি এখান থেকে আমার দরকার যতটুক ততটুক আমি এখান থেকে নেব নেওয়ার পর যে মেয়ের যে স্যাড যে মুমেন্টটা আছে সেই মুমেন্টটা তো আমাকে বুঝাইতে হবে সেটা বোঝানোর জন্য আমি এখানে মিউজিকটা নিয়ে আসলাম म्यूजिकटा नहीं आसल मिजिकटा हे एक मिजिक जो आई मिजिकटार इटा जो भल्यूम आल्यूम लेवल कमाय दीते हैं जो बाड़ा दी से क्षेत्र में देखा जा डायलग जो मारते से डायलग जो बोलते से डायलगटा हारिए जाए तो क्षेत्र में बैकग्राउंड मिजिकटा एक कमाय दीते हैं कमिए दीते हैं तो ये डबल क्लिक कर लम करारमें इच्छा कर लेने जे इफेक्ट कंट्रोलार इफेक्ट कंट्रोलर एखे जाते लेवलता देखते हैं ये लेवलता एखान कमाय दीते बाड़ाई दीते तो एखान एक फेड आउट दिए निल अर्थात जीतु हमें भिडियोर मध्य फेड आउट दीसि अर्थात भिडियो अंधकार के आस्ते करी आलोते चलिए आससे ठीक अडिओट मुड थे मैं को शब्द हो शब्द के आस्ते आस्ते साउंडे चलिए आसें अच्छा एन प्ले कर देखा अर्थात हमारे मिजिक तो एडजस्ट हाँ एक एडजस्ट कर अर्थात सैड मुमेंटर मध्य मेयर जो सैड जो मुमेंट आई मुमेंटर मध्य जाते मिजिक एक हार्ड है अच्छा एन हे हमारे अडियोर क्षा करते अर्थात अडियोर भोकाल की अवस्था आता है से देखते हैं तो से देखार जो हमें प्रथम एखे आबार क्लिक कर ल्लिक करारे पशे देखते हैं ये एक लेवल देखते हैं ये लेवलता हे अडिओ लेवल अर्थात अभी जो ये प्ले करब तक एखे जो हलुद पर्त एक लेवल आदि हलुद पर्त आदि ठीक आदि लाले चले जाए अपना बुझते हैं जो अडिओ ओभार हो गए अडिओ कमाइते हैं तो एक प्ले कर देखा जो हमारे अडिओ कौन लेवेले आने क्लिक कर ल তারপরে দেখা যাচ্ছে সবুজ থেকে হলুদ হচ্ছে তার মানে আমার অতিরিক্ত হচ্ছে না যদি অতিরিক্ত হয় সেক্ষেত্রে আমার একটু কমাই দিতে হবে আচ্ছা আমি আবার স্টপ করলাম স্টপ করার পর আমি যে ভয়েসটা যে আছে অর্থাৎ যে মেয়ে যে কথাটা বলতেছে যে ভয়েসটা আছে সে ভয়েসটা আমি একটু হাই করে দেবো যে এটা হাই করার জন্য এখানে যাবেন যাওয়ার পর এডিট ক্লিপ ইন অ্যাডিবি অডিশন অর্থাৎ অডিশনটা যদি আপনার পিসিতে সেট আপ দেওয়া থাকে সেক্ষেত্রে এখান থেকেই আপনি সরাসরি ওই সফটওয়্যারে যাইতে পারবেন ওই সফটওয়্যারে যাওয়া যখন আপনি কাজ করবেন কাজ করার পর যখন আপনি সেভ দেবেন সরাসরি প্রিমিয়ার পড়তে অনলাইনেই চলে আসবে মানে সঙ্গে সঙ্গেই চলে আসবে তো এখানে এই সফটওয়্যারটা যদি না থাকে তো এটা গুগলে সার্চ দিলে মোটামুটি বের হয়ে যাবে এটার নাম হচ্ছে অ্যাডবি অডিশন তো আমি দুই হাজার আঠারোটা ব্যবহার করতেছি তো এখানে যা লেভেলটা প্রথমে আমি কন্ট্রোল এ দিলাম কন্ট্রোল এ দিলে মূলত সবগুলো সিলেক্ট হয় এখন সেটা যে কোনো সফটওয়্যারের ক্ষেত্রেই হোক কন্ট্রোলে দিলে সিলেক্ট অর্থাৎ সবগুলো সিলেক্ট সিলেক্ট হওয়ার পর এখানে দেখতেছেন আপনারা এই যে গোল বৃত্তটা দেখতেছেন এখানে মাউন্সে যদি ক্লিক করি ক্লিক করার পর আমি এই যে সাউন্ডটা বাড়াইতে পারতেছি সাউন্ডটা বাড়িয়ে আমি এখন এখান থেকে আবার স্পেস দিয়ে আমি আবার এটা প্লে করে দেখবো যে সাউন্ডটা আমার অতিরিক্ত হয়ে যাচ্ছে কি কম হয়ে যাচ্ছে যদি কম হয় সেক্ষেত্রে আরও বাড়িয়ে দেবো যদি অতিরিক্ত হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আবার কমিয়ে দেবো আমি এটা প্লে করতেছি অর্থাৎ প্লে করে দেখতেছি যে নিচে যে বারটা দেখাচ্ছে যে না ঠিক আছে হলুদ পর্যন্ত আসছে লাল পর্যন্ত যায় না যদি লাল পর্যন্ত যায় সেক্ষেত্রে ওভার হয়ে যাবে আমি আর একটু বাড়াই দিচ্ছি এবার একটু দেখতেছি আমি হুম মোটামুটি ঠিক আছে আমি এখন এখানে কন্ট্রোল এজ দিলাম কন্ট্রোল এজ দেওয়ার মানে হচ্ছে এটা সেভ হয়ে গেল আমি এটা মিনিমাইজ করে রাখলাম এখন আমি আবার প্লে করে দেব প্লে করে দেখবো সেলের সাউন্ড আবার একটু কম এই সাউন্ডটা আমাকে একটু বাড়াই দিতে হবে এখানে গেলাম যাওয়ার পর এডিট ক্লিপ ইন অ্যাডিবি অডিশন এখানে গেলাম এখানে যাওয়ার পর এই সাউন্ডটা আমি বাড়াই দেব বাড়াই দিয়ে আমি এখন দেখব ওকে ঠিক আছে একটু কমাই দেব যেহেতু লালে চলে যাচ্ছে হ্যাঁ এটা যেন লালে না যায় কন্ট্রোল এজ দিলাম সেভ অটোমেটিকভাবে প্রিমিয়ার প্রতে সেভ হয়ে গেছে 
আমি এখন আবার প্লে করে দেব আচ্ছা অন্য কারোর সাথে বিয়ে হয়ে গেলে কি করবা ভুলে যাব ঠিক আছে তো এভাবেই হচ্ছে অ্যাডোবি প্রিমিয়ার প্রোর যে বেসিক জিনিসগুলো দেখাইলাম তো এরপরে যে আরও যে অ্যাডোবি প্রিমিয়ার প্রোর আরও অনেক কিছু অপশন আছে যেমন হচ্ছে কালার কারেকশন আছে হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে ইফেক্ট আছে হ্যাঁ আরও অডিও আছে আরও গ্রাফিক্সের কিছু কাজ আছে তো সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমি আস্তে 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 ভিডিও দেব তো এই বিষয়ে যদি আপনার আরও ভিডিও লাগে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আর আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেখা হবে সামনে কোনো ভিডিওতে